आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल रिफ्रैक्टरीज की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल कि एक अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है वो कैसा होना चाहिए ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अब रिफ्रैक्टरीज जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं फर्नेसिस को बनाने के लिए जब भी हमने मेटलर्जी में एक्सटेक्शन पढ़ी चाहे आयरन की हो कॉपर की हो या फिर एल्यूमिनियम की हो या ओपन हाथ प्रोसेस हो तो हमने ब्लास्ट फर्नेस यूज़ की बेसमेट कन्वर्टर यूज़ किया ओपन हाथ फर्नेस यूज़ की या फिर इलेक्ट्रोड्स यूज़ की तो ये सारे का सारा जो मटेरियल है फर्नेसिस का या फिर इलेक्ट्रोड्स का ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है तो इन फर्नेसिस की लाइनिंग रूफ्स या फिर इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए हम जनरली रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज़ करते हैं तो इन सभी प्रोसेस में क्या होता है कि काफ़ी सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल विच इज़ क्रोजन रेजिस्टेंट नेचर एक अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है इट शुड बी क्रोजन रेजिस्टेंट अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम मेटलॉजिकल एक्सट्रेक्शंस में अगर रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है काफ़ी क्रोसिव गैसेज प्रोड्यूस हो क्रोसिव केमिकल्स प्रोड्यूस हो या फिर स्लैग्स प्रोड्यूस हो अब ये सारे केमिकल्स रिफ्रैक्टरी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं रिएक्ट कर सकते हैं और उसे ख़राब कर सकते हैं तो इसीलिए जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है इट शुड बी केमिकली इनर्ट ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए इट शुड बी केमिकली इनर्ट ताकि ये रिएक्ट ना करे और इस पर क्रोजन ना हो मतलब ये ख़राब ना हो इस पर जंग ना लगे तो इसी अ गुड रिफ्रैक्टरी मटीरियल शुड बी क्रोजन रजिस्टेंट सेकेंड करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है हीट रेजिस्टेंट नेचर एक अच्छा मटी रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है इट शुड बी हीट रेजिस्टेंट क्योंकि हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं फर्नेसिस बनाने के लिए या इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिनको हम काफ़ी हाई टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं तो इस हाई टेम्परेचर का उस मटेरियल पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए वही अच्छा रिफ्रैक्टरी मटीरियल होगा इसीलिए रिफ्रैक्टरी मटीरियल अ गुड रिफ्रैक्टरी मटीरियल शुड बी हीट रजिस्टेंट थर्ड करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है एब्रेजन रेजिस्टेंट नेचर एब्रेजन का मतलब है कि जब भी कोई मटेरियल किसी दूसरे सरफेस uh, के साथ कांटेक्ट में आता है तो बिकॉज ऑफ रविंग रबिंग इसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं ये ब्रेक हो सकता है या फिर इसमें स्क्रैचिंग हो सकती है तो एक अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा जो अब्रेजन रजिस्टेंट होगा मतलब रबिंग की वजह से उस पर कोई क्रैक या स्क्रैच नहीं आने चाहिए फोर्थ करेक्टरिस्टिक है हमारे पास थर्मल शॉक रेजिस्टेंट नेचर मतलब जब भी हम रिफ्रैक्टरीज को यूज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे तो टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है तो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में एंड दीज चेंजेस आर रिपीटेड मतलब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इन चेंजेस की वजह से जो भी रिफ्रैक्टरी मटीरियल है उस पर अगर थर्मल शॉक्स लग रहे हैं तो उन शॉक्स को जो है वो थर्मल उन थर्मल शॉक्स को जो है वो मटेरियल सहन कर सके और ख़राब ना हो तो वही अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा जो थर्मल शॉक रेजिस्टेंट होगा मतलब अगर उसमें हीट की वजह से शॉक्स भी लग रहे हैं तो भी उसके उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना हो वो ख़राब ना हो फिफ्थ हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक रजिस्टेंट टू थर्मल स्पेलिंग इसका मतलब है कि रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं टेम्परेचर के उनकी वजह से रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है वो क्रैक नहीं होना चाहिए उसकी ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए या उसकी फ्रैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए वही अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा जो कि थर्मल स्पेलिंग रेजिस्टेंट होगा सिक्स हमारे पास आती है गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जब भी हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फर्नेसिस में तो हम उसमें काफ़ी सारा और चीज़ें ऐड कर रहे हैं मतलब हम उसमें लोड डाल रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे हो सकता है कि उस लोड की वजह से जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है वो ख़राब हो जाए तो एक अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल वही होगा जिसकी अच्छी स्ट्रेंथ होगी हाई स्ट्रेंथ होगी ताकि जो लोड है उसको वो हाई टेम्परेचर पर सहन कर सके सेवन्थ करेक्टरिस्टिक है हमारे पास लो थर्मल कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब एक अच्छा रिफ्रैक्टरी मटेरियल वही होगा जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा उसके साथ एक्सपैंड अगर हो रहा है या फिर टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो वो श्रिंक हो रहा है तो ये जो एक्सपेंडिंग और श्रिंकिंग हो रही है इट इज़ यूनिफॉर्म और बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है अगर काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन और उसमें श्रिंकिंग होगी और नॉन यूनिफॉर्म होगी तो इट मीन्स कि वो अच्छा रिफ्रैक्टरी मटीरियल नहीं है इसीलिए अ गुड रिफ्रैक्टरी मटीरियल शुड हैव लो थर्मल कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन 
एट्थ हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक लो परमीएबिलिटी एक अच्छा रिफ्रेक्टिव मटेरियल वही होगा जिसकी परमीएबिलिटी कम होगी मतलब किसी भी टाइप की क्रोसिव गैसेस क्रोसिव लिक्विड या फिर कुछ दूसरा मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हमारी प्रोसेसिस में फोनेसिस के अंदर तो उसको वो रिफ्रेक्टिव मटेरियल के अंदर ना जाए डिफ्यूज़न ना हो उसका रिफ्रेक्टिव मटेरियल के अंदर तो इसीलिए रिफ्रेक्टिव मटेरियल की लो परमेबिलिटी होनी चाहिए पुरोसिटी पुरोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि रिफ्रेक्टिव मटेरियल के बारे में बताती है कि उसमें पोर्स प्रेजेंट हैं और वो जो पोरस नेचर है उस रिफ्रेक्टिव मटेरियल का उसकी वजह से क्या होता है उसमें एयर गैप्स होते हैं तो अगर हमारे पास रिफ्रेक्टिव मटेरियल लो पोरस रिफ्रेक्टिव मटेरियल है इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्रोजन रेजिस्टेंट होगा क्योंकि जो भी लो पोरस रिफ्रेक्टिव मटीरियल होगा उसमें केमिकल्स के अंदर जाने के चांसेस पेनीट्रेट होने के चांसेस कम होंगे तो इस वजह से वो क्या होगा केमिकल्स के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा और क्रोजन रेजिस्टेंट होगा और साथ ही वो अब्रेजन रेजिस्टेंट भी होगा वो जो भी उसमें रबिंग की वजह से स्क्रैचेस या का कट लगने के चांसेस है वो कम होंगे और जो लो पोरस रिफ्रेक्टिव मटेरियल होता है इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लॉन्ग लाइफ उसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी थर्मल कंडक्टिविटी और उसकी लाइफ ज़्यादा होगी तो इसीलिए जनरली जो रिफ्रेक्टिव मटेरियल होता है वो लो पोरोसिटी का होता है बट समटाइम्स हाई पोरस रिफ्रेक्टिव मटेरियल इज़ आल्सो रिक्वायर्ड क्योंकि जो हाई पोरस रिफ्रेक्टिव मटेरियल होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है और वो एज इंसुलेटिंग मटेरियल एक्ट करता है जो कि उसमें एयर गैप्स की वजह से होता है और साथ ही उसकी थर्मल स्पेलिंग रजिस्टेंट जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है मतलब हीट की वजह से अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं रिफ्रेक्टिव मटेरियल में या फिर उसकी कटिंग हो रही है या फिर उसकी ब्रेकिंग हो रही है जो हाई पोरस रिफ्रेक्टिव मटेरियल है उसमें ये चांसेस कम होते हैं तो ये एडवांटेजेस हैं हाई पोरस रिफ्रेक्टिव मटेरियल के टेंथ करेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है इनफ्यूजिबल नेचर इनफ्यूजिबल नेचर का मतलब है कि हर एक रिफ्रेक्टिव मटेरियल का कोई फ्यूज़न टेम्परेचर होता है मतलब दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच और आफ्टर विच द रिफ्रेक्टिव मटेरियल इट स्टार्ट्स बिकमिंग सॉफ्ट और इट स्टार्ट्स मेल्टिंग मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद रिफ्रेक्टिव मटेरियल जो होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो एक अच्छा रिफ्रेक्टिव मटीरियल वही होगा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर जो है सॉफ्ट ना हो या फिर मेल्ट ना हो मतलब जिसको हम बिना मेल्ट हुए बिना सॉफ्ट हुए काफ़ी हाई टेम्परेचर पर यूज़ कर पाएँ तो दिस ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिफ्रेक्टिव मटेरियल